হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছেন আপনারা আপনাদের সবাইকে আবারও লেট ঈদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি সোমা চৌধুরী আর নিনিন ব্লগারের তরফ থেকে আপনাদের আবারও আন্তরিক শুভেচ্ছা তো এই যে সবুজ দিয়ে আবারও শুরু করলাম সবুজ দেখলে কিন্তু চোখ ভালো থাকে এই জন্য বারবার আপনাদেরকে দেখাই আমার বারান্দাটা আমি সেই দিনের পর পরিষ্কার করেছিলাম সেটা একটু দেখালাম তো ঈদে কে কি করলেন আপনারা সেটা কিন্তু জানাবেন আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং কমেন্টস করবেন এটা ঈদের সকালের নাস্তা ছিল আমার তা আমি সেদিনের ব্লগ করতে পারিনি আসলে এই শ্যামাই মিষ্টি এগুলো হোমমেড ছিল আর পরোটা করেছিলাম তো পরোটা কম পড়ে গিয়েছিল বলে আমি আবার পাউরুটি টোস্ট করে নিয়েছিলাম এখন কিছু করাও খুব ঝামেলা আর দুপুরবেলা ছিল এই যে চিকেন বিরিয়ানি আর কোফতা কারি অ্যান্ড আম দিয়ে একটা চাটনির মতন করেছিলাম আর এটা বিকালে ছিল বিকালে আর এত ভারী খাবার খেয়ে বাচ্চারা কিছু খায়নি আর একটা কেক বানিয়েছিলাম চকলেট কেক তো এই ছিল আমার ঈদের সারাদিন আর আজকে আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব মাছ ভাজাটা তরকারির জন্য আমরা যে মাছ ভাজি অনেকে ভেঙে যায় দেখেছি আমারও কিন্তু ভেঙে যেত তো আমি আর কি আমার টেকনিক এতদিনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি এটা বের করেছি এভাবে করলে আমার মাছগুলো ভাঙে না আপনারা যদি ট্রাই চান তো ট্রাই করে দেখতে পারেন তো এই যে কড়াইটা কড়াইটা বসিয়ে দিয়েছি কড়াইটা দেখে ভাঙা মনে করবেন না কড়াইটার হ্যান্ডেল আমি নিজেই খুলে ফেলেছিলাম এটাতে তেল দিয়ে দিয়েছি আর মাছগুলোতে কিন্তু আমি হলুদ লবণ মাখিয়ে দিয়েছি দেখেছেন আমি দুই পদের মাছ নিয়েছি একটা মেনি মাছ আর একটা ফুলই মাছ ফলি মাছ আর এই যে তেলটা যে দিলাম আমি কিভাবে যেভাবে আর কি মাছ ভাজি এই তেলটা আমি সম্পূর্ণ গরম করে নিব গরম হলেই বুঝতে পারবেন এই যে তেলটা কিন্তু পানির মতন হয়ে যাবে তেল গরম করা ছাড়া মাছ দেওয়াই যাবে না দরকার হলে কড়াই থেকে ধোয়া উঠতে হবে তো আমি যেটা করি আমি প্রথম কিন্তু একটা মাছ দিয়ে দিই এই যে দিয়ে দিলাম একটা মাছ আমি আগে ভেজে নিই যদি তেলটা ভালো করে আপনি একটা মাছ দিয়ে ভেজে তুলতে পারেন না ভেঙে তাহলে পরবর্তীতে আপনার একটা মাছও ভাঙবে না সেটা আমার গ্যারান্টি এরপর আপনি একসাথে দুই তিনটা করে মাছ দিয়েও ভাজতে পারেন তো এই মাছটা দিয়ে কিন্তু আমি আর নাড়াচাড়া করছি না জাস্ট দিয়ে দিয়েছি এক সাইডের ইসে মাছটা এক সাইড আমি ভালো করে ভেজে নিব এই যে তেল দেখছেন তেলটা যদি ভাজা হয়ে যায় তেলের যে বুদবুদ উঠছে সেটা কিন্তু কমে যাবে তখন আপনি সেটা উল্টাবেন খুব হালকা হাতে উল্টাবেন যদিও ভাঙবে না যদি ভালো করে ভাজেন তা আমি একটুখানি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে আমি কতটুকু সময় আমি কিন্তু কাট করে দিয়ে মেরে মাঝখানে এটা ভেজেই চলেছে আজকে যেহেতু আপনাদেরকে মাছ ভাজাই দেখাবো আর রান্নাটা শেয়ার করব না তো এই যে দেখুন আশেপাশে যে বুদবুদ উঠছিল সেটা কিন্তু কমে এসেছে আর তেলের রংটাও চেঞ্জ হয়ে এসেছে তার মানে আমার মাছটা কিন্তু এক সাইডে ভাজা হয়ে আসছে এইবার আমি এটাকে উল্টে দিব আগে একটু হালকা হাতে দেখতে হবে দেখুন মাছটা ইচ্ছা মতো নড়াচড়া করছে কোনো কিছু লাগেনি এইবার উল্টে দিব এই যে বুদবুদ কিন্তু আবারও বেড়ে গেল তার মানে অপর সাইডটা ভাজা হচ্ছে তো এই সাইডটাও আমি খুব ভালো করে ভেজে নিব সময় নিয়ে প্রথম না হয় একটু কড়া করেই ভাজা হলো এরপরের মাছগুলো আমরা তরকারির জন্য খুব হালকা করেই ভাজব মিনি মাছটা আমরা খাবো বাচ্চারা তো আর ফলুই মাছ খেতে পারে না আপনারা জানেন যে ফলুই মাছে অনেক কাটা থাকে সেটা আমি বা আমার হাজব্যান্ড খাই তো আসলে এখন বাজার সদাই করানো এত কষ্ট যে মাছ কিনে জীবাণুমুক্ত করে রাখতে রাখতেই দিন শেষ হয়ে যায় পুরো রান্নাঘর আবার ওয়াশ করতে হয় তো খুব গুনে বেছে রান্না করছি ভাই কিছু মনে করবেন না 
তো আমার কিন্তু এই মাছটাও ভাজা হয়ে গেছে এখন আর সমস্যা নেই এক সাইড যেহেতু আমি তুলেছি ধরেনি তো এইবার আর ধরবে না তো এই মাছটা আমি তুলে নিচ্ছি দেখুন এইবার আমি কিন্তু আর একটা করে দেব না যেহেতু মাছটা আমার মানে কড়াইতে লেগে যায়নি সেহেতু আমি এখন একসাথে দুই তিনটা মাছ দিয়ে ভেজে নিতে পারব এই যে দেখছেন আমি একসাথে মাছ ভেজে দিয়েছি তিনটা দিয়ে দিলাম মাছ এখন আমার মাছটা আর নালে চাললেও কিন্তু ভাঙবে না তারপরেও যদি আপনারা চান একটু পরে দেওয়ার কিছুক্ষণ পর একেবারে ভেজেই নাড়াচাড়া করতে পারেন তবে আমি আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে এখন আর মাছটা ধরবে না আগে একটা মাছ মেন কথা হচ্ছে একটা মাছ যদি আমি ঠিক মতো ভেজে তুলতে পারি এরপর আমি অনেকগুলো করে মাছ দিতে পারবো সেটা যে কোনো মাছই হোক না কেন তো এটা আসলে আমার মতন গৃহিণীর অভিজ্ঞতা আমি আমার মাছ আগে প্রায় ভেঙে যেত তো আমি অনেক ভেবে চিনতে প্র্যাকটিস করতে করতে এই পর্যায়ে নিয়ে এসেছি আর আপনাদের একটা কথা বলি যারা মানে আমার ভিডিও দেখেন অনেক দিন পর আমি আবার এই ভিডিওতে ফিরে আসলাম তো অনেকেই হয়তো ভুলে গেছে বা দেখছে না আর আমি খুব অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম যে আমার সাবস্ক্রাইবারের যে সংখ্যা ছিল সেটাও কমে এসেছে কেন জানি না তবে এরকম বন্ধু হয়ে লাভ নেই আসলে যদি বন্ধু করে কোনো বেনিফিটের আশায় বন্ধু করে আবার বেনিফিট শেষ হয়ে গেলে বন্ধুত্ব ছেড়ে দেন তো আমার এরকম বন্ধু আসলে দরকার নেই আমি কিন্তু ইউটিউবে এসেছি পুরো পুরি শখের বসে আমার সাবস্ক্রাইবার নিয়েও এখন আর কোনো মাথা ব্যথা নেই আমি ভিডিও যেদিন আমার ইচ্ছা হবে দিতে চেষ্টা করব বা ভালো লাগলে দিতে চেষ্টা করব তা না হলে এটা আসলে দেওয়ারও কোনো মানে নেই আমার ভিডিও দেখতে বেশি ভালো লাগে করার চেয়ে তারপরেও শখ আর কি যেহেতু আমি দেখতে পছন্দ করি আমি মনে করি যে আমার মতনও তো কিছু কিছু মানুষ আছে যারা দেখতে পছন্দ করে তা আমি ওই মাছগুলো কিন্তু তুলে নিলাম এবং এবার দিয়ে দিচ্ছি এই যে ফলই মাছগুলো ওই মাছগুলো কিন্তু আমার ভেঙে যায়নি এখন আর ভাঙবে না আসলে আমার আর ভাঙে না কখনো এই জন্যই আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম হয়তো কারো কারো উপকার হবে আর যেটা বলছিলাম তো যদি কারো ভালো লাগে আর বন্ধুত্ব করতে চান তো সাবস্ক্রাইব করতে পারেন আর কমেন্টটা করলে ভালো লাগে লাইক দিলে ভালো লাগে যে কেউ তো দেখছে তারপরেও সবই আপনাদের ইচ্ছে আপনাদের হাতে জোর করে বন্ধুত্ব পাওয়া যায় না আর নারায়ণগঞ্জের সবার জন্য আপনারা যে যেখানে থাকেন দোয়া করবেন কারণ নারায়ণগঞ্জ এতদিন করোনার হটস্পট ছিল সেটা সবাই জানেন আপনারা নারায়ণগঞ্জ থেকে মানুষ গেলে সবাই খুব আতঙ্কিত হয়ে যেত এখনও আছে তারপরেও যেহেতু এখন শুনলাম যে অফিস আদালত সব খুলে দিবে আমি আবারও খুব টেনশনে পড়েছি কারণ আমার হাজব্যান্ড তো এতদিন বাসাতে ছিল ওকে আবার যদি অফিসে যেতে হয় সেটা নিয়ে একটু টেনশনে আছি জানি না কি হবে আর স্কুল খুলে গেলেও বাচ্চাদের তো স্কুলে পাঠানোর প্রশ্নই ওঠে না আর স্কুল খুলবে কি না বাচ্চাদের জীবন নিয়ে নিশ্চয়ই সরকার এত বড় রিক্স নিবে না এই বিশ্বাসটা আমার আছে আর আমাদের নারায়ণগঞ্জেও আমার মনে হয় না কেউ এই রিক্সটা নিতে চাবে তা আমাদের স্কুলটা দেখি কি হয় বাচ্চাদের মনে হয় না এই বছর আর স্কুলে যাওয়া হবে আমি তো অন্তত পাঠাবো না দেখি কি হয় তো আমার মাছ ভাজাগুলো হয়ে গেছে আর আমি আজকে আপনাদের সাথে মাছের রেসিপিটা শেয়ার করব না জাস্ট এমনিতেই তরকারিটা যখন রান্না করছিলাম দিয়ে দিলাম একটুখানি আমি মাছটা 
ডাটা আর ধনে পাতা দিয়ে রান্না করেছিলাম আর আপনারা জানেন যারা আমার ভিডিও দেখেন তারা জানেন যে ঝোল ছাড়া আমার আসলে তরকারি হয় না ভুনা আমরা কি করে খেতে পারি না তো এই যে তরকারি কিন্তু আমার হয়ে গেছে আর ভিডিওটাও আমি এই পর্যন্তই রাখব যদি মাছ ভাজার এই প্রসেসটা কারো ভালো লাগে আমাকে একটুখানি জানাবেন আমার ভালো লাগবে আর সবাই আপনারা ভালো থাকুন সাবধানে থাকেন প্রয়োজনে ঘর থেকে বাইরে বের হবেন না আসলে সবাই আপনারা সুস্থ থাকেন এটাই আমার চাওয়া আর কিছু না তো আজকে এখানে আমি আমার ভিডিওটা শেষ করব আমার আজকে রান্নাগুলো একটু দেখালাম লাউ রান্না করেছিলাম চিংড়ি মাছ আম ডাল লাউয়ের খুসা ভাজি আর এই যে তরকারিটা আর সাথে ছিল টমেটো কেটে নিয়েছিলাম তো আজকে এই পর্যন্তই সবাইকে আবার ঈদের শুভেচ্ছা ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি বাই বাই